Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen im Jahr 2022. Ein tolles Jahr, was vor uns liegt. Ich weiß nicht, ob du mein letztes Video gehört hast. Da ging es um Ziele, um Zielsetzungen, gerade an Silvester, weil man da so tolle Vorsätze hat und äh, Visionen, was man so alles erreichen will. Und äh, heute geht es mir darum, die Umsetzung dieser Ziele einmal etwas zu beleuchten. So ein kleines bisschen aus meiner Erfahrung. Ich habe zum Beispiel äh, viele, viele Jahre für Marathon trainiert. Und zwar das ganze Jahr. 365 Tage oder zumindest 52 Wochen. Und das vier, fünf, sechs Mal die Woche. Und da hatte ich so eine Hausstrecke äh, Richtung Nerotal und um den Rabengrund herum. Und da war ich häufig sehr alleine. Einsame, der einsame Läufer, der einsame Wolfgang rund um den Rabengrund. Und im Januar jeweils, in all den Jahren, wo ich damals trainiert habe, im Januar auf einmal war die Strecke voll. Ich bin Leuten begegnet, die ich lange nicht gesehen hatte oder die ich noch nie gesehen habe. Auf einmal waren 10, 15 Mal so viele Leute unterwegs wie im normalen Bereich. Egal, bei schlechtem Wetter, selbst bei Regen, bei Schnee waren die Leute im Januar unterwegs. Nur, das wurde weniger. Das wurde schon ab Mitte bis Ende Januar weniger und meist Ende Februar war da schon kaum noch jemand zu sehen. Da war wieder der einsame Wolfgang unterwegs. Und äh, das ist nicht nur auf dieser äh, Laufstrecke so. Ich bin aktuell bei Fitness First ähm, Bahnhof in einem Fitnessclub und da geht es genauso. Am Anfang des Jahres, am Anfang Januar, da kriegst du kaum noch ein Gerät. Da sind die Laufbänder voll, da sind die Geräte voll, da ist die Sauna überfüllt, da kriegst du kaum noch was gebacken dort. Da brauchst du nur als Normaler kaum noch hinzugehen, weil alles überfüllt ist, weil jeder mit guten Vorsätzen für seinen Körper, für seine Gesundheit, was ja eine feine Sache ist, jeder mit etwas anderen Motiven dorthin marschiert. Und am Ende des Tages baut das aber sehr, sehr schnell wieder ab und Ende Februar ist dort wieder alles wie normal. Wie kommt das? Wie kommt das, dass man sich tolle Dinge vornimmt, Zielsetzungen sich schreibt, Träume entwickelt und großartige Dinge haben will und es dann doch nicht packt? Das ist einfach die Lethargie, einfach die innere Faulheit. Man ist nicht bereit, alles zu geben. Es geht endlich mit, um ein einziges Wort, Willenskraft. Du musst in der Lage sein, deine Willenskraft zu entwickeln, einen starken Willen zu entwickeln entstehen zu lassen, ein brennendes Verlangen in dir, um genau das zu erreichen. Das hat natürlich etwas zu tun, wie motiviert du bist für deine Ziele, für deine Werte, die du erreichen willst. Natürlich hat die, die, die Größenordnung der Eigenmotivation auch etwas mit der Größenordnung des Willens zu tun. Aber es gibt Leute, da ist es mit in die Wiege gelegt, diese Willenskraft und andere müssen sie erst entwickeln. Aber entwickeln und verbessern in diesem Bereich kann sich jeder. Der Weg vom Nullpunkt oder der Weg vom Ziel zu einer wunderbaren Realität, zu Glück und Erfolg, führt immer nur über die Willenskraft. Und hinter dieser Willenskraft steht etwas, das nennen wir Selbstdisziplin. Das heißt, ich muss diszipliniert vorgehen. Ich muss möglicherweise mal hart mit mir selbst sein. Ich muss diszipliniert in meinem Handeln sein. Ich muss diszipliniert zu mir selbst sein. Und das ist die wahre Kunst, diese Selbstdisziplin, sprich Umsetzungskompetenz zu entwickeln. Nicht nur für andere, sondern ganz alleine, für mich alleine. Nicht meinem Chef zu lieben, nicht meiner Frau zu lieben, nicht meinen Kindern zu lieben. Nein, Umsetzungskompetenz, weil ich es will, weil ich mich auf mich verlassen will. Und überall äh, kannst du heute lesen, ob äh, bei Instagram oder bei YouTube oder kriegst du immer wieder den Finger gehoben, ja, Umsetzungskompetenz, Willenskraft. Ich will mich nicht einreihen in die Leute, die davon reden, sondern ich möchte mit meinen Videos Anregungen geben, Tipps geben, Empfehlungen geben, wie man das Ding auch erreichen kann, das da so wichtig ist. Zu sagen, das ist wichtig, das ist die eine Sache, aber deswegen lernt man es noch nicht. Und deswegen will ich dir heute einige kleine Tipps geben, wie es mir geholfen hat, diese Umsetzungskompetenz, diese Willensstärke zu entwickeln, diese Selbstdisziplin. Begonnen habe ich mit der Zuverlässigkeit. 
mit der Pünktlichkeit. Vor vielen Jahren hatte ich mein Schlüsselerlebnis und da war ich sehr, sehr unpünktlich, das hat mir sehr geschadet. Und da habe ich mir selbst gesagt, einen kleinen Vertrag mit mir selbst gemacht, Wolfgang, du wirst ab sofort der pünktlichste Typ. Bis dahin war ich recht unpünktlich. Für mich hat auf einmal die Pünktlichkeit einen hohen Wert. Und das ist her, da war ich Anfang 20, das sind jetzt 50 Jahre her. Und seitdem habe ich dieses Pünktlichkeitsproblem entwickelt. Und es war irgendwann kein Problem mehr. Heute macht es mir Spaß, pünktlich zu sein. Es ist so einfach, pünktlich zu sein. Wenn man im Auto fährt, dann fährt man am Anfang ein bisschen schneller. Und wenn, je näher man ans Ziel kommt, macht man ein bisschen langsamer, dann hat man noch die Gelassenheit und dann packt man es. Und im schlimmsten Fall geht man ein paar Schritte spazieren, wenn man angekommen ist, um dann wirklich auf die Minute pünktlich zu sein. Wie schön. Und genauso ist da fährt mir mit dem Zug halt einen Zug früher. Was macht's? Ich nehme einfach was dann mit zu lesen oder äh, was zu arbeiten und dann kann ich das noch kurz vorher noch machen. Ich muss deswegen keine Zeit verschenken. Das gebe ich dir mit als erster Schritt, mal die Pünktlichkeit zu trainieren. Das ist ein Thema der Zuverlässigkeit und ein Thema der Selbstdisziplin. Meine nächste Selbstdisziplin war, laufen zu gehen. Morgens oder von mir aus auch abends oder nachmittags zu einem festen Zeitpunkt oder immer, wenn ich mir es vorgenommen habe, laufen zu gehen. Und es kann nichts passieren. Es gibt keine Ausrede. Ich habe die richtigen Klamotten, falls es regnet oder schneit. Ich habe die Schuhe immer parat. Und man muss eben nur die ersten paar Minuten überwinden. Und sobald man dann auf der, auf der Strecke ist, und dann ist es schon wunderschön. Und es er erreicht einem ein wunderschönes Gefühl. Du Junge, du kannst dich auf dich selbst verlassen. Was für eine schöne Sache. Und genau das äh, müssen wir, können wir trainieren. Ich habe das mit der ganzen Gruppe Führungskräfte gemacht. Ich habe mal ein Jahr lang eine Führungscrew äh, in Polen betreut. Und das Erste, was wir gemacht haben, ich sagte denen schon bei der Einladung, bringt Laufschuh und einen Trainingsanzug mit. Und das Erste, was wir gemacht haben an äh, den jeweiligen drei Seminar Seminartagen, die wir jeden Monat einmal hatten, wir sind gemeinsam laufen gegangen. Auf die Minute, morgens 8 Uhr aufgestanden, noch vor dem Frühstück gelaufen und haben dann gesagt, okay, 8.15 Uhr treffen wir uns unten vom Hotel. Und dann sind wir gelaufen, konsequent, jeden Morgen diese, dieses Laufpensum. Und dann haben wir dieses Laufpensum in den Alltag umgesetzt. Und dann haben wir uns gegenseitig geschrieben mit, äh, mit WhatsApp-Nachrichten, wie war das Laufen heute, was hast es gepackt zu laufen und haben uns gegenseitig unterstützt äh, bei, bei dem Laufen. Und allein diese Selbstdisziplin nur für das Laufen, für das Pünktlichsein, für das Laufen, das fängt an, dann Teil deines Selbst zu werden. Und da haben wir schon gleich den nächsten Punkt. In der Gruppe ist es viel, viel einfacher. Sich selbst einen Coach zu verschaffen, das könnte deine Frau sein, das können deine Kinder sein, das kann ein Kollege sein. Und mit denen fängst du an, Selbstdisziplin zu praktizieren. Lass dich überprüfen von denen, ob das, was du vorgenommen hast, dir dann auch eingehalten wird. Und das sind wir schon bei der nächsten Frage. Sollte man großartige Ziele und Vorhaben veröffentlichen oder soll man es geheim für sich selbst machen? Da gibt es natürlich die Argumentation, wenn ich das nur für mich mache, ja, dann ist nicht so schlimm, wenn ich scheitere. Ja, aber dann ist auch sehr unwahrscheinlich, dass du dein Ziel erreichst. Ich mache gerne, veröffentliche gerne meine Ziele. Ich sage in meinem Kreis, ich möchte das machen. So war es jetzt im letzten Jahr, im Jahr 2011, habe, war meine Zielsetzung, 25.000 Schritte jeden Tag zu machen. Und ich habe das überall rum erzählt und dann musste ich das machen. Und ich wurde immer wieder gefragt, und wie viel hast du heute? Und wenn dann wirklich mal nur 15.000 oder 18.000 waren, dann musste ich einfach Gas geben, muss ich irgendwann 35.000 und 40.000 machen. Und stell dir mal vor, wenn du das Ergebnis hören willst, ich habe am 31. abgeschlossen mit durchschnittlich 25.200 Schritten, eine absolute Punktlandung für das gesamte Jahr an 365 Tagen 2.500. Das waren insgesamt deutlich über, 9000, äh, über 9 Millionen Schritte. Und das sind alles so Dinge, die kann man erreichen, wenn man Selbstdisziplin hat, wenn man Umsetzungskompetenz praktiziert und wenn man die richtigen Dinge, die erste Anleitung, die ich dir also mitgebe, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit trainieren, mit anderen kleineren Mitteln Zuverlässigkeit, Selbstdisziplin zu praktizieren, um dann immer bei größeren Aufgaben noch stärker zu werden. Und dann steht einem glücklichen Jahr, neuen Jahr 2022, dir absolut nichts mehr im Wege, wenn du es packst, selbstdiszipliniert zu handeln. 
Und genau das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Selbstdisziplin zu entwickeln und all deine großartigen Träume zu erreichen. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und wenn du mehr zu dem Thema hören willst, ganz einfach abonnieren, Glocke drücken. Dann bin ich jeden Donnerstag um 17 Uhr bei dir. Danke, mach's gut in diesem Jahr.